家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出，一起月下，一起安慕希。本节目由让黄桃滑进肚子里的安慕希联合赞助播出，生意资金要周转，靠谱就找杜小满。感谢生意人都爱用的杜小满，特约播出。折叠看三星，五代更来劲！感谢折叠屏手机开拓者三星 Galaxy Z 系列特约赞助播出。朋友们，好久好久不见！温馨提示大家，草坪集结篇已上线。想要了解乐队初见面内容，可以跳转观看哦。再多一嘴，观看节目可以带上耳机或连接蓝牙音箱，让耳朵收获极致体验。VIP 用户记得开启杜比音效哦。特别感谢乐队的夏天，把乐队带到大众的视野当中。是你们让小众音乐有了大的格局，这是我们的荣幸，谢谢。时隔了三年又重新做月下，是因为什么呢？嗯、um, ，其实这问题我我想了很久啊，因为。我觉得过去的几年里面，大家都需要一些心灵的安慰。音乐又是那种特别能舒缓人心、突然能够让你心情变好的东西。这种艺术形式直击人的大脑，所以我们希望把更多新鲜的、美好的乐队，让大家通过一个舞台看到。今天我依然能从第三季的这些乐队身上看到那个劲儿。你上月下，你上它有啥用啊？今年有二十七支乐队从四面八方赶来月下。再来月下，我听现场感受还是会被震撼。后脑勺都是嗡嗡嗡嗡的，就是震撼心灵。大家好，我们是。二手玫瑰,玫瑰乐队成立了二十四年了，我们是布衣乐队，一九九五年成立，到今年二十八年了。我打鼓打了差不多五十年。第一次听电子音乐啊，就是超级市场帮我们第一张专辑做的那个歌。超级市场成立了大概有二十六年了。我们算老炮的吗？我们算老几呢？<笑><笑>我们就老腊肉给大家拜年了。<笑><笑>月月夏天，我们又来了。熟悉又陌生的那种，类似于前前任，然后又见面了的那种感觉，你都。那你们最大期待是什么？期待新乐队把老乐队给干掉。那你们要是被干掉了，这一批你们？啊、呃，我们属于比较新的乐队。哈哈哈哈哈！来吧，我年轻的朋友们。我们是一支很带劲，然后很帅气的乐队。我们是一支不太好蹦的乐队，但是我们很好听。希望把下面的观众点燃。我就必须要用我所有的生命和能量去奉献给每一场演出。我觉得我演完这种出，可能再也没有这样的演出了。您您高寿啊？我我我我二十四岁。就发现摇滚二代已经登上舞台了。有这个冲劲儿，这个很我忘站起来了。他们站在舞台上，我在上面来评价他们，有点紧张来着。这个世界是真的这样不公平吗？我现在坐在这里唱歌，那你现在就坐在那儿啊，那世界就是不公平的，对吗？呃，哦哒哒哒哒哒哒，哦，你也有这一天，对不对？来到乐队这个节目，它有一种回家的感觉。这个地儿，好像大家可以。任意的做一些所谓的自己，我们怎么能更了解你们这个乐队呢？呃、uh, ，我我我觉得你能问问题啊。然后这个音乐风格也是您选择的是吗？你这啥破问题啊？啊，这不这这这就是。我等你跳进来呢，就一直看你没改。哇！当明星不容易啊，很难摇滚起来了哈。<笑>就我知道，摇滚乐手们非常有个性，就，呃，坐立难安吧。特好奇，想问朋克都这样吗？他都没我好。哎，你不吹牛等死吗？那个不行，我不喜欢那个。那个嗓子一出来，我已经哭了，就就哭啊。古装老师应该都在旁边。嗯，哎呀妈！又回到了乐队这个圈子里面。你现在感觉怎么样？会忐忑吗？哦，这么说啊
，经过了这几年来，兄弟，我除了不懂音乐，已经算是一个音乐人了。这一季我看他们都比较面善，不像有那种像、嗯、像前两季那种刁钻古怪的乐队吧？真的吗？看吧。第一次来这个电视现场坐着，还还可以感觉啊，感觉跟看电影一样。嗯，来了来了来了，观众朋友们，你们准备好了吗？准备好了。让我们一起倒数五个数，五、四、三。
，我怀疑人们的生活有所掩饰。
看你们眼前这些朋友都有好多眼熟，是不是有人在第一季和第二季来过呀？好，第一季和第二季来过的，请退场啊！啊，我记得你，我记得你，哎呀，你长大了！哎呀，想念大家，想念月下。这三年来，我觉得我们的生活发生了很多变化，对不对？我们每一个人都经历了好多内心的起伏。月下让我们整个制作团队有一度一直在彷徨、怀疑，说要不要继续做下去。但是我们的目光又看到了好多好多优秀的乐队。同时又看到了，在我们今天这个时代，真的需要一些音乐的抚慰，所以这一季月下，我们就主打一个享受音乐，好不好？这就是我们第三季的一个主旨，希望大家放下所有的期待，不要有那么多包袱，喜欢自己的乐队就冲他们大声呼喊。拿出热情，所有的朋友们，让我们一起欢迎超级大乐迷那英、大张磊、张亚东、彭磊。彭磊变帅了，还有我们特别邀请的大乐迷高叶。打扫，打扫啊！哎，大嫂哇！哈哈哈！大家好，哇，哈喽，大家好，开心开心开心。这里面有好多是月下的老朋友啊，比如说像大老师来过月下，然后亚东老师来过月下，彭磊老师参加过月下啊。对对对，彭磊，这这四年来你变化大吗？其实我觉得最大变化就是跟那个马东哥一样，就是变得热爱生活了，我觉得。你怎么看出我热爱生活来了？因为就是上次见马东哥还是三年前，然后月下二的时候，一脸的都是疲惫和油。哈哈哈哈哈哈！油。哎，不不不不，当时状态特别特别差，那期乐队也拉胯。够狠，够狠，够狠！别上来就说怎么回事儿<笑>。那那期那期的乐队都有，<笑>那期不有你吗？有有有我吗？有你啊，没有你怎么拉垮的呀？对对对,对。那<笑>那期我们也演的也特特拉，对对。然后就是看状态特差，我说呀，这得注意保养了。娜姐是第一次坐在月下舞台是吧？是，我是月迷，我非常喜欢。你都喜欢哪个乐队呀、啊？我喜欢的乐队可能不是，呃，第一季、第二季，就是我们都没请来呗。那些乐队，<笑>没没没，花儿乐队对不对？<笑>花儿乐队从我唱《山不转水转》的时候，我就知道有一个对，就<笑><笑>那年刚修兵马俑，然后我们开始出道了啊。我喜欢那个五条，还有一个叫橘子，橘子海。您看看这边啊，没有，裤子，裤子，因为因为新裤子乐队的那个贝斯手是我的好姐们哎，对，那个赵梦不是在《乘风破浪》的姐姐吗？梦姐啊，然后她每天也是都给我们推广自己裤子的歌。那那娜姐，你唱过她的歌、啊？我没唱过，我我天天听。哎，听见没有？人没唱过，那个拖拉机司机没唱过，那个唱过。<笑>然后坐在我旁边，高叶老师，高叶老师，高叶老师真美。大家好，大家好，大家好。你们没觉得我跟高叶老师很配吗？<笑>没觉得，这个导演组因为高叶老师来了，专门给我弄了这么一个大哥的造型啊
人家，就故意的是吧？故意穿成这样啊，难怪看到这套西服有点熟悉啊。大哥，好好热的吧？对对，好热。那个老贾，我这个大哥当一会儿实在装不下去了，我把这摘了行吗？来来来，我我我还是回来卖鱼得了啊。好，那个高叶老师快坐。高叶呢，其实是老朋友了。那个他没演大嫂之前，在《月下》第一季就曾经来到过我们现场。我们给你们看看高叶老师在《月下》一。哎呀，哦。然后那天我记得是彭磊老师跟 Cindy 老师一段像电击过的狂舞。哦，是那个是彭磊彭磊的合作赛是吧？对，哦，哎，那大嫂，我问你，就是你在底下当乐迷的时候，你拍那个《狂飙》了吗？没有没有没有，没有，没没看那时候跟鲁豫似的。哎<笑><笑>哎，干嘛这？你是说大嫂还是说鲁豫？你这没有，就是那时候特别文质彬彬的，后来 Everybody 完了之后就彻底大嫂了，是不是？那会儿一九年好像是啊，一九年没拍呢。啊以前是个摇滚小白，我就觉得《月下》，然后刚出来第一季的时候，对于我来说挺有意义的是，起码它让我关注摇滚乐，我会在我的呃网易云啊或者其他的平台去不停的去搜乐队，嗯，比如说刺猬、海龟，还有第二季的 m a n d a r i 什么的，就是让我不听摇滚的人开始关心、喜欢，呃，摇滚，我觉得这就是。月下的一对，来，我们给大家介绍一下《月下》第三季规则哈。第一赛段，我们叫做排位赛。乐队的夏天第一赛段是排位赛，二十七支乐队依次登台表演。表演过程中，现场的乐迷如果喜欢乐队的表演，可以随时为他们投票。票数排名前十七的乐队将直接晋级下一赛段，排名后十的乐队将止步于此。第一赛段的投票乐迷包括大众乐迷二百四十二人，乐队友友二十人，超级乐迷六人，所有人每人都是一票，总票数二百六十八票。再次重申，所有乐迷投票的标准只有一个，就是是否喜欢乐队的演出。乐队们，请尽情享受舞台吧！我们上一季我们每个人还有十票，记得吗？这一季我们所有人跟你们一样，每人一票。为什么？就是为了让所有人平等的享受音乐。那再次重申，我们的标准只有一个，就是我喜欢这个乐队，我就给他投票。本赛段二百四十二位大众乐迷是节目组从五万一千零三十七位报名乐迷当中。邀请而来的哇，中奖了，中奖了，中奖了啊！我们这个二楼啊，现在呵呵专门请来了原来的乐评团哈、啊。这次呢，我们很独具匠心的给他们起了个名字，叫做“乐队友友”。哎，起这么甜蜜幼稚的一个名字呢，就是希望他们能够不忘初心。控制情绪，除了乐队游泳，然后大家会看到一些熟悉的面孔，都是我们走后门来到这个现场的，我们也不知道怎么拒绝他们。来，我们欢迎土豆。我我挺喜欢土豆，喜剧大赛，酷酷的疼，加特林，哒哒哒哒哒，新仔，马旭东。最关键的时刻到了，家电、家居选京东，省心、省钱、太轻松。感谢，多、快、好、省的京东独家冠名播出。这次京东家电家居带来了各种好东西和服务，能够满足大家对家的所有想象，更推出了一百八十天。
，只换不休的服务。京东承诺，叮咚所有打上标识的产品，一百八十天以内遇到任何质量问题，京东直接给你换新的。京东坚持让你省心，给你持续低价，有京东家电家居。不要太轻松，感谢京东独家冠名播出，一起月下，一起安沐溪，感谢让黄桃滑进肚子里的安沐溪联合赞助播出。安沐溪紧随潮流，以产品创新推动美味升级，始终给消费者带来更美味、更营养、更有品质的酸奶产品。来，各位老师，我带个头，每人拿一个安沐溪。一起月下，一起安沐溪。好，那我们要进入乐队的夏天表演时刻了。来，大家请转身。京东乐队的夏天第一支表演的乐队是。新学校废物合唱团，散国。就东北红牛乐队最有名的肯定是是新学校。他们的歌听起来非常非常简单，执着，但是你仔细听的话，非常非常有技巧。二零二零年度最佳现场，新学校废物合唱团。我们恭喜东北朋克教父。我们是新学校废物合唱团，我是主唱刘涛，我是吉他手谢元，我是贝斯邓小光，我是鼓手张冰冰。刘涛，你怎么看待你的绰号？啥绰号？啊，东北朋克教父啊！我玩那年没有什么乐队在东北玩朋克。只有我们玩朋克吧，这个我知道的、啊。其他乐队好像以前有玩的就散了，唯一啊，现在。今天要陪我们聊聊天，什么样的乐队？我觉得我们乐队很有亲和力。呃，怎么说呀？歌词也有啊，举起手中的酒杯，今夜不能睡。那你们真人有亲和力吗？太有了，这长得不都挺亲和的吗？就是感觉像街边，就是那种家门口街边的那种街溜子似的那种，好像地方地头蛇那种感觉。地头蛇，很典型的东北大哥，这样不好是不？面孔是冷冷漠的，但是我们内心是热情的。皮衣配皮裤，一定有缘故。皮鞋不亮，没有对象。不社会这样，社会还得是帅。烂账，哎，然后我孙二傻不会死的，别别别这样，你知道吗？哎呦我的妈，你是东北人吗？哪能还排队？你会这么的吗？舌盘吗？哎呀，我天哪，好吗？我们既然来了，我希望更全国更多的人能关注东北乐队，大家不要遗忘。我们我们的城市和我们这些爱音乐的人，说一句给自己打气的话吧。乐队的夏天三，我们不简单。再见吧，我最爱的人。这一刻，阳光多么灿烂。落落江畔的海边，吹着海风，喝着啤酒，不再想他。再见吧，我无知的青春。说起我那么多的废话。花园有一个夜夜不转人，等着黄昏才不回家。
就当那过去都是假的。对自己说了已经算了，总在我需要你的时候，你却不在我这难受了。就当那过去都是假的，人习惯人要我的指纹，为何我所有勇敢的心一切，我才能去？肩膀，我最爱的人，放下了我所有的牵挂。月下有好多姑娘穿的漂亮，在我身旁那又怎样？再见吧，我的爱与恨，舒服的趴在我的沙发，阳光从窗外照在我的身上，不再思量大梦一场。就当那过去都是假的，对自己说了已经算了。总在我需要你的时候，你却不在我这儿那么失落。就当那过去都是假的，任时光染染我的执着，为何我所有勇敢的细节，不再冷却那么炽热？啦啦啦啦啦！就当那过去都是假的，对自己说了已经算了。总在我需要你的时候，你却不在我这儿那么失落。就当那过去都是假的，任时光染染我的执着，为我我所有勇敢的细节，我下了却那么炽热。特别开心，今年的夏天能来到这儿，我看见你们所有的朋友，包括所有后面的朋友，我觉得我们曾经吃过的所有的苦都是值得的。所以，就当那过去都是假的。对自己说了已经算了，总叫我需要你的时候，你却不在我这那么失落。就当那过去都是假的，任时光染染我的执着，为何我所有勇敢的心一切，我在冷却那么炽热。可喜欢了。嗯，好、啊，我们记得投票，三、二、一。哎，有请新学校废物合唱团。哎嘿嘿，我是新学校废物合唱团主唱刘敖，我是吉他手谢元。我是新学校的鼓手张冰冰，我是贝斯小光，我们来自辽宁鞍山,山。哇哇哇哇！就当这一切都是假的。据说这个刘敖有一个绰号叫“东北朋克教父”，是出自刘飞同学的那个美好的愿望。来来来，你说一下。呃，是那个当初这个刘敖，刘敖那会儿找我，找找我让我帮他写一个巡演的文案
，因为我那会儿写写的文案就是基本写谁火谁是吧？对。然后呢，我就当时写了一句话，我说：“学校不火，刘敖全裸。”然后给他加了一个引号，叫“东北朋克教父”。对，然后后来大家就都叫这个名了。这他还真有脸能接得住，你知道吗？主要是<笑>他自个儿快扫，谁就谁谁肯定能接得住。怎么着，教父？他给我写的第一年的时候，我没有我没有用。然后第二年我用了，我真是票房翻了好多倍。哎，你没你没感觉他唱歌跟我们都是一个，就是就是一个发音方式吗？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈<笑>我我也没有这个办法呢。啊，现在是贝斯和鼓他们都不行，不不是不行，是没我好。<笑>哎呦我天，这他们都是脾气好，要不就早打你了，肯定是这。打了。你没觉得刘敖这个范儿，他要是不是左边支着一个人，右边支一个人，自己能摔到那儿了？对，躺那儿了。他就是一把伞，就是走哪儿都是都得都得打开的啊！我就是特别想，特特好奇，想问朋克都这样吗？不是不是不是不是不是，是吧？然后你刚才这个一直就得就得这么挂着吧？我就觉得哦，我说原来中中国朋克都得这样。没有，这个东北好多人都这样，不是光朋克，李雪琴李雪琴也这样，李雪琴也也是吗？也说说透透也也这样。李雪琴，我那个胖长相。大家好，我是李雪琴。你是常年在在他身边吗？我们都是发小，从小的朋友。我们小时候都是一起长大的。但是他们三个人都特宠你，是吧，刘？怕我。<笑>哎，你不吹牛想死吗？啊啊啊、能疯。大姐发话了。哎呦，娜姐，对不起，对不起，对不起。怕你这事儿怎么来的？没有没有，开玩笑，开玩笑。就我们从小就是发小，一起玩音乐，一起喝喝小麦汁儿，一小麦汁儿还有，一起一起烤肉，每天都几乎在一起。哎，但但是刚才有句话特别的，也不知道为什么突然间很动人，就是说以前吃过的苦。嗯，就不算什么了。然后今儿我就咣叽那一下，那一下代表了什么？就是那下感觉，那一下我很感动。对，特别开心，今年的夏天能来到这儿。我看见你们所有的朋友，包括所有后面的朋友，我觉得我们曾经吃过的所有的苦都是值得的。所以，就当那过去都是假的。该怎的耍赖也就耍赖。那那个就有点像那种我内心的事儿，我终于在这儿，我可以完成了。坚持这么多年，真的是不容易。哎，你当时那一句是怎么了？你以前，你因为这事儿是特别受挫过，还是怎么？你受过什么苦啊？就是没有得到那么多想想要的东西，就感觉自己挺委屈的。你想要啥？我想，我想，我想一夜成名。<笑><笑>自己都不好意思说出来、啊，<笑>脸红了、啊，你。<笑>我横空出世，我想，但是，但是我们好像就这一夜睡了快睡四十年了。我要特别代表整个这个制作组，代表米未感谢一下刘敖。《奇葩说》的主题曲是刘敖写的，哦，而且是他唱。他应该是在来约下之前就搞过那么一次创作，就就但是这马东老师，那个不用谢我，你们给我钱了，就我谢谢你们。哦，给过钱了，我谢谢你，你可以把钱退回来。嗨、哎就是，花了花了花了花了，你你唱几句呗，听听，你还记得吗？有没有人觉得我很屌？我能说会道，不讲礼貌。面对光头纹身的大哥，也绝不会做个墙头草。我人生第一次，全都献给奇葩说了。<笑>
我全能记住词儿，我真的。哎呀妈呀，真好，真不错。哎，他他把我给说的眼泪直哗哗的，就是是吧？一听这歌，这情感就上来了。做了七季奇葩说》，你《奇葩说》，你真的从来没记住这首歌，你说？对对，哈哈哈哈哈！公司难过，公司没有没有真没有。亚东说说音乐吧。我觉得就是整个他们对的歌，就旋律又流畅。然后和声的那个行进也舒服，最主要我觉得主唱他不是那种比如多高亢或者什么，他就是有态度，他的音色非常好听。然后我觉得他特别贴近我，就是而且他的歌词什么就就就当之前都是假的，然后对自己说算。我觉得这其实是可以和更多人发生共鸣的点，所以我真的觉得他们乐队是需要月下，就是让更多人知道。我是觉得哇，真的希望你们能够在月下遇到特别爱你们的歌迷。谢谢老师，谢谢老师。来吧，我们一起来看一看分数，好吧？哇，这样显示的呀？这好紧张啊！我们现场的总票数是二百六十八票，新学校费用合唱团的得票是。最后得分是二百零八票，排名第一。谢谢，谢谢。呜呜，好，谢谢刘欧，谢谢合唱团。谢谢。哇！啊，开场太不容易了，真的太不容易了。一共二百几呢？二百六十八。我们一百七十八吗？二百五。京东乐队的夏天，下一支表演的乐队是橘子海。橘子海，橘子海乐队就是最早的时候我就收藏过他们的作品《暖气》。他们是英式摇滚，慢慢的去了解知道，原来他们是青岛的理工男。好了，看我，看我啊，开始，看我啊，好，我们可以做一下自我介绍。大家好，我们是橘子海。好文明啊！看着不像青岛人的，不是山东大汉的那种性格，你知道吗？巨内向，很社恐。我以为就是一开始第一排就应该坐在这儿，结果可以挑你。后悔了吧？对，反正我往这边。Hello， 你好，你好，嗯，熟悉不？熟悉。噔噔我的学生们一直让我让我放你们的歌，对，真的。你那个手机有任何内容吗？你翻翻翻。看得很透彻，那很明显。哎，啊，好吧，根本没有电话。真的有人给你打电话？我觉得我们的性格也其实也是间接决定了我们的音乐。总的来说，就是橘子海的音乐应该是相对来说侵略性没有那么强，呈现一种氛围吧，一听就有大海的味道。如果生活在海边的话，经常会看到它，以及感受到空气中的海的味道，其实都会对你有影响，它也会影响当地人，当地人也会影响我们。喝啤酒那种，看他们的样子，其实是在好好的过生活，而不是就那种急急忙忙的一定要去挣钱，就是那个感觉。这次我们带来的歌曲是《夏日初识》，想用音乐带大家看看青岛的海
压力，压力，嗨！好吧，好吧，好吧，好吧，好吧。好，记得给橘子海投票。三、二、一，好，有请。来，徐导，还介绍一下自己吧。各位老师，还有现场的观众朋友们，你们好，我们是橘子海。呃，我是主唱吉他昆明，我是贝斯手小鹿，我是鼓手清溪，我们是一支来自青岛的乐队。谁来介绍一下这首歌吧？呃，这首歌是我们在一八年底一起创作的一首歌。嗯，我觉得大家可能。最关心的是他的名字为什么会这么起？那怎么不叫太宰治啊，或者什么芥川龙之介？怎么怎么不是那几个？这首、个、歌的英文《Summer Cozy Rock》也挺和这个中文名字暗合的，我觉得是个十分巧妙、十分有意思的事情。我们小时候看他书时，我我我我念成下不漱口了啊，没事。<笑>我我是橘子海的乐迷。啊，谢谢南阳老师，谢谢。呀，你们有首歌叫《暖气》，对对,对，有暖气，有暖气。喜不喜欢暖气？我就特喜欢这种，就是音乐起来也不需要酒，就脑子里能嗨的这种这种感觉的音乐，人就飞起来了那种。对，橘子还真的，我我好喜欢刚才表演，我大概说一下。因为那个橘子颜色是是，对我来说是黎明和黄昏的颜色，所以我最早看见海，就像刚才他们演的时候那个天空，就是我觉得把海放到天上的感觉，这个特别像，就是我们小时候特别喜欢躺在那个草地上看天，看到你飞起来，然后天在你下面，就就我觉得这个名字特别有想象力。其实我特别想跟歌迷说，你知道为什么这个会洗脑吗？原因非常简单，是我们耳朵会找那个音程关系。就当你听到这个哒哒哒哒哒的时候，你一旦记住了，它再重复过来的时候，你会非常有感觉。其实这个我觉得是衡量一个歌迷，在我们看来是特别资深的那种歌迷，是因为大家更喜欢听 riff。Riff 这个叫做连复段，或者叫做连续重复的小的段落啊。那通常它是一个很短小的一段旋律，但是呢，它会不断的重复、重复，有的时候重复的过程当中还会稍微增加一些变化，所以说它会给人特别强烈的记忆感。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。在很多流行音乐当中 ，riff 都会被广泛使用。比如说，在我们《月下》第一季中出现过的闷。当然了，也包括流行音乐之王 King of Pop Michael Jackson， 他很多很多。是我们记这个东西比旋律还要记得更直接，更直接就是他只要一想，我就已经知道。这个也是刚才我觉得特别棒，因为好好长时间流行音乐已经没有 riff 这个东西，先弹一段音乐，前奏一响就已经知道是那个歌那个感觉了。高爷，你知道吗？今天我很高兴你在这儿，嗯，因为跟他们这帮搞音乐的人坐一块儿，这个这个听音乐啊，就跟听的不是一首歌似的，你知道吗？主打一个陪伴，他们在那儿聊那东西，我们一直都听不懂。但是你知道刚才高叶小声在这问我什么？说，哎，他们这歌是不是喜剧大赛你们曾经用过？你懂你懂吗？就是熟悉综艺的人，这才叫那什么？我管你是什么音型 riff， 我就是好像那个小品用过这首歌似的。你们谁用过人家这首歌啊？马旭东，你用过人家这首歌？啊？你付版权费了吗？<笑>你哪个作品里面你用过人家这首歌？去旅游那个。旅游那个。哈哈哈哈哈！<笑>
你是哪个小品里面用人家的？呃，一起去旅行的那个 Sketch 里边。东京钥匙钱包里，为什么要带脸？妈妈说出门千万别丢脸。<笑>你选的这首歌，对我我第一次当时选音乐的时候，我觉得那应该有一个音乐，我这个音乐我就听了一遍，就听了一遍，我觉得必须得是这首歌。哒哒滴哒当。你知道我当时看这个小品什么感觉？就是我对这个音乐印象深刻至极。小品已经不重要了，主要是这歌好听。对对。<笑>音乐的魅力就在于这个音乐那个一出来，我觉得他们几个人体重都轻了，你知道吗？轻了很多。终于把乐队的夏天聊回了喜剧大赛，我真的。好，那我们来看一看橘子海的得分。大众乐迷一百九十票，乐队友有十票，超级乐迷六票，总得分两百零六票，橘子海排名第二。好，谢谢徐子海，拜拜。挺好的，挺好的。徐子海，我挺喜欢的，就是很喜欢他们那个歌和他们那个视觉的搭配，氛围，我把氛围做到极致了。京东乐队的夏天，下一支乐队是 Mr. Me，Mr. Me。Mister Me. 大家好，我是刘烈。大家好，我是杜凯。我们是上一次没考及格回来重修的乐队 ，Mr. Miss。Miss. 谢谢谢谢 Mr. Miss， 谢谢参与，谢谢。一季当时是因为结果没有那么理想，所以是有一点痛苦的。没事，现在已经不重要了。然后当年就是在这样的灯、这样的导演、这样的下面，我哭的。妈，你不要哭啊！承认自己有问题，输了啊！然后那边还放这个卡片，唉，不太雅观。我一哭，你还在播了那个卡片，掩盖一下擤鼻涕的声音。我记得。你当时你难过了多久？当时难过了一一年吧。这么久？对。自己有一种那个觉得很喜欢那个月下一的那些观众，但是他们不喜欢我的那种失恋的感觉，急需修复。啊，那个时候一直在看书。嗯，我知道他就按着什么豆瓣前一百的书，全都买了个遍。<笑>这是我那个扫描的书，剩的书壳。这是经济史的书。这是最近在看的企业管理书，古典音乐的特别好，三全本的一大套，每一个都好贵。债务危机这个信息，在看小说，看那个 Robinson Crusoe， 看到人家就是到一个荒岛上就很惨，但是想办法一点一点垒砖盖房子。人在绝境中都那样了，都可以有办法，就还有点被激励。这有好的影响吗？那肯定还是让我们走起来了点吧。突然有很多人关注到你，然后上完浪姐之后，我们也好资金雄厚了起来，可以去做一些这个呃剧场的 big band 的演出。这个在之前是我们想也不敢想的。然后现在啊，可以去。办下了，然后就觉得特别爽，所以，呃，传媒的力量还是很厉害的。OK， 这次怕输吗？不怕，这次不怕被虐，已经那个练出来了。好，你可别跟我那儿哼哼唧唧啊，到时候。然后，然后，然后不，大不了再哭一次嘛，没关系。<笑>我跟你说，他要是哭，我马上立马我就退场。<笑>立马退赛，他一哭立马退赛，好吗？<笑>那如果跟《月下三》这个节目放句狠话哦，嗯，谢谢给我们重修的机会。哈哈哈哈哈！不成钢的离去。不是，你说一对的，你来一个，你来一个狠话。<笑>我那个不算最，最好把冠军给我们准备好了。<笑>
等待着张开你出生的白云。在那节目里交集多吗？对，交流多。我们我们俩在第三季《乘风破浪》的时候，我们俩认识。对啊，姐们儿，姐们儿，姐们儿，姐们儿，姐们儿啊！你看他今天在台上跳成这样吧，哈
，就感这绝对是浪姐把他给对那舞台感特别好，对塑造出来了。哦，他是参加浪姐的，哦。好，让我们欢迎刘恋，欢迎杜凯，欢迎 Mr. Miss 回到《乐队的夏天》。很感谢啊，其实 Mr. Miss 在第一季来参加，然后止步第一轮，当时好多人特别特别遗憾。这次刘恋和杜凯又回到了月下，此刻站在这儿，感受会有什么不一样？我觉得这届的歌迷应该更有水平。<笑>说得好，这这有点得罪人吧？啊，是吗？我觉得第一季除了冠军差一点，其他都还行。啊，啊是吧？<笑>是了，是了，是了，是了。就是嘴碎，没别的，没别的，没有，没有，该该该要我说话吗？啊，对，对，哦哦哦，嗯。干嘛先鞠躬啊？怎么？今天今天今天真的超惊艳啊！干嘛不好意思啊？是是，<笑>手背厚了，为什么？话都讲不利索了。上次呢？上次呢？你觉得和上次？上一次也惊艳，但确实他们理解不了，理解不了这个揍。<笑>你有点手足无措，你拉那兜儿那个，紧紧张紧张紧紧张，因为好久不见，然后今天的表演真的非常惊艳，然后杜凯的这个拉斯维加斯造型也也很惊艳。我说他特别像参加婚庆刚刚结束过来的那个感觉，帅帅死了。呃，但是我有一个疑惑，就我心中的疑惑。你说，就你你你还在那个四 A 景区上班吗？没有，我还在停薪留职。那就为什么，就是当年我在那边，然后我我跟我们组长说我要去，呃，巡演，然后他就说，那你滚吧，明天不用来了。说为什么你你你你在搞音乐事业可以继续留在那儿，停薪留职？我说这世界是真的这样不公平吗？那<笑>你现在就坐在那儿啊，作为第一级的冠军，我现在就坐在这里唱歌，那世界就是不公平的，对吗？哎呦，咱说不过，没有，就就是说，特别高兴，因为 Mr. Miss 是，怎么说，我我们上班打工族的人的希望，因为一边能够做着一个比较还算稳定的工作，然后一边又能搞自己的梦想，这特别，是我是我一直没没能平衡的一个事儿。然后看刘恋和杜凯这么成成功的走下来，很超羡慕，嗯嗯，好。谢谢，来，让高叶说说来。嗯嗯，刘恋老师他迷人到一个程什么程度呢？就是这个木一起来，刘恋老师好迷人，特别迷人，然后一直唱到中途，直到 Mister 开始张嘴的时候，我才说哎呀，除了 Miss 有哎刘恋以外，旁边还有个人，就是夺目到那种已经忘了，旁边还有一个人。非常的夺目，我觉得就是这，这就是我眼中迷人的女人的具体呈现。你也是啊，你也是。哎，呀，不不敢当，不敢当。哎呀，我想说，其实呃，因为杜凯他的擅长嗯不太在舞台表演，但是比如说这整个 Big Band， 他整个框架，然后他的搭建都是他来做的，所以其实我是再回来月下也是。希望有更多人能够关注到我们的音乐嘛，因为去年因为跟娜姐一起去浪，然后呃获得了一些关注，然后觉得自己可能走起来点了，希望呃组合能走起来点吧，有更多人去听我们的歌吧。对，嗯。说得好，说得好，说得好。杜凯、刘恋，我们也认识十几年了。说实话，我也一直喜欢他们俩。然后杜凯，因为我对他有了解，他的能力非常非常强。然后刚才刘恋说那句话，我我超感动，就说那个自己可能好起来一些了，但是他觉得还是要让组合也。我觉得就是两个人从大学开始做音乐做到现在，就是互相还有这种交情，就是要互相。呃，扶持啦什么的这种，我觉得为了组合，我我真的很感动。对，其实我觉得大家都应该这样，这出出这样去演出，因为我觉得上台就得是
摇滚明星或者是明星那种感觉，因为今天留恋少女在唱着，它中间很多设计。后来留少女后来突然露背，露出露出那刘备的时候，露出那刘备的时候，刘备，刘备是什么？什么？刘备，我的天哪！喜妹儿。你就感觉那个舞台一下一下就被抓住了。他的表演其实可以给后边很多的人一个提醒，就是每个人上台都要彰显自己无限的魅力。我觉得这个也是，我觉得我们去浪的一个收获吧。嗯，因为娜姐知道，我们当时排一个歌排十四天，每天排八个小时。之前我们哪儿给一首歌这种待遇？我们排一个一个演出可能就排几晚上就结束，但。在那儿的时候，你会发现，哇，原来一首歌它可以被拆分的多么细，呃，就是你可以有很多你的小的设计在里面，让它去成为一个很完整的表演。我觉得这是浪给我在演出上的一个呃收获吧。嗯，我说实话，我我我看出杜凯就是不是特别。忧郁吗？我记得，对我记得第一季的时候，他那个嘴角啊是就站在这儿是是向上的，然后今天在台上的时候，大多数时间都有点那个那个那个那个向下。<笑>他的确是没有第一季快乐了，这你们月下快点把他的快乐还给他吧。那这样，送给你们两位。安慕希一起玩乐队，一起安慕希。好，来帮我把这个传给他们俩，让他们俩呵呵高高兴兴。来，谢谢。我们来看看你们两位今天的票数。拜拜。有有十五票，超级乐迷六票，二百一十票，目前排名第一。祝贺 Mr. Me， 谢谢留恋，谢谢杜凯。呃，我很喜欢 Mr. Me 今天的表演，就是很漂亮，很完整，让摇滚乐队能够有一个就是。关于舞台这种表演的设计，这个概念其实，留恋是对大多数的主唱来说，我觉得应该是一个挺教科书的一个感觉。准备开火车了，又开了，又开始火车了。哎，你们，你们甭喊，你们开不开火车？你们，你们想清楚。但是我要跟大家说，现在请打开京东 APP， 搜索下一支乐队，到达京东。家电家居大悦享家会场，领取福利大礼包，买家电享受一百八十天只换不休的服务。好，京东乐队的夏天，下一支乐队是柏林护士。大家好，我们是柏林故事。柏林故事是一支非常年轻但是有锐度的乐队。柏林故事音乐的气质怪诞、冰冷，舞台表现又是很狂放的那种。柏林护士，他的歌词以及整个主唱在舞台上的表演，他非常有戏剧性。你的歌迷一般会怎么评价？评价最多的是我们歌很适合一些电影的配乐，类似于昆汀的电影啊，然后两个大音枪啊，类似于这种。因为我会偏好一些黑色幽默的电影，创作的过程中尽量去描述一个小小的电影情节一样，把这个画面用音乐表达出来。我们出舞台的歌曲叫做《Here Comes the Gangster》，这首歌就像一个电影情节一样，是一个小男孩，他的爸爸带着他去镇上新开的银行取钱，然后遇到了劫匪，在危急时刻，父亲挺身而出保护小男孩的故事。这首歌是非常能代表我们风格的，希望大家能够通过这首歌了解我们。Here comes the gangster。
exit The obsolete formation of communication of humanity In the demonstration of its evidence Some have called it religion Some have called it rebellion Some have called it recreation They find it blossom flowers Bizarre stories Hollywood movies Call it love We are柏林护士今天是绝对的亮点他们哥几在台上就一下子全对了每一个人的角色扮演和跟音乐在一起都特别对非常喜欢他们孩子今天柏林护士真的很厉害了好欢迎柏林护士投票三二一好欢迎柏
你们这歌真的是，嗯，硬核大五座，嚯嚯嚯嚯嚯！<笑>你们跟懒寻最大的区别就是你们比较费油，也不知道刚才那头火喷完了以后熟了没有啊？我只能说这个比我想象中也比我们就是之前彩排的还要大。哦哦哦！我感觉我会被灼伤，这多好玩啊！还可以再大一点，上来拉上面去。哎，你们为来月下做了很多准备是吗？对，先说那个吧，先说那个轻松一点啊、呃，轻松一点，我们给自己定了减脂的目标，掉体重。这是这是最佳选手减掉了一十，我十六斤，十六斤。哇、wow. oh. ，那你多少？没有。<笑>十六斤啊，哇，那那比马老师差远了啊！对对对，马老师减了三十多斤，我这这好。哎，你们还上个什么形体课了呀？<笑>被您戳穿了，学什么了？我们能我们能听听吗？就是为了咱们这舞台，其实很简单，因为其实是纠错，因为我们平时的站姿都奇差无比，多差！哎。那个鞍山的那几个朋友听听，鞍<笑>山那个说谁？你听听人家，人都上形体课。哎，让高叶说说，这个是他们是把我从椅子上摇起来的。Boys, 包括那么夺目的火，在他们的舞台上都是陪衬，我觉得特别棒。然后有一个问题，我问一下，就是档案组跟我说你们是西装暴徒啊，这这名字是你们自封的呢，还是？你那西装那袖子都快掉了，你是西装什么暴徒？嗯，你是被暴徒了吧你？<笑><笑>其实我挺开心，我们五个能够一起穿西装演出的。这是我，我美化一点，是一个大男孩的幻想吧，大男孩的幻想吧，可能大男孩，哇，这个话一点都不恶心，我好吧，对，大男孩，哎哎，就问你一句，你们中间那个互相那个碰瓷那个互相撞那是为什么呀？那是你们本身演出的，中间会有这么多戏剧性的张力，那个特别有意思。其实是我有点没有站稳。也没有站稳，对我是想冲过去跟他有一个互动，因为那一段他的吉他一出来，我就觉得应该告诉大家，吉他该 solo 了。对，我也没站稳，所以我也往他身上要倒一点。这就是我们乐队队内的氛围，就是互相扶持嘛。<笑>听听各位老师的感受，刚才表演真的。超猛烈，然后感觉到了冷静、压抑、难受的，然后有爆炸的感觉，其实超级酷。刚才的表演，谢谢谢谢谢谢谢谢，尤其是这个贝斯跟吉他，哇，炸死了！嗯，哇，贝斯太靠谱了，听起来当当当当当当，哇，那声太来劲了。对对对，就我觉得这首歌，他们吉他手非常好，他在音色上非常多自己的想法，然后分工那个音区非常好，所以他特别容易有力。然后鼓手真的非常精确，而且他投入那种激情在打鼓，我完全能感受到他的那个力量。是，谢谢，谢谢，谢谢。这对这个舞台非常负责任，非常的尊重这五个，就这五个双兵。啊，来，我们看一下柏林护士目前的票数。这应该高的。对啊，这超高的。这应该。这个很猛啊！我估计他们会得第一。嗯